7 y 38 de esta mañana que tiene 10 grados justo ahora y que va a una máxima de 17, un día soleado entre un frente frío a la noche y la lluvia llega a partir de mañana. Bueno, vamos a charlar un poquito con todo lo que está pasando con relación a los nominados a la Corte y el posicionamiento que tuvo el ministro Cuño Libarona en el Congreso Nacional con un abogado y doctor en Derecho muy prestigioso y además siempre se mete de manera muy interesante en estas discusiones. También es sociólogo Roberto Gargarela. ¿Cómo andas, Roberto? Buen día. ¿Qué tal? Gracias, María, por llamar. Bueno, te vi muy perturbado o preocupado este, en tu reacción a lo que había sido primero la presentación de este, Cuño Libarona en el Congreso. O oh, Bueno, primero porque obviamente que lo que él dice se opone al derecho argentino en toda su escala, desde la Constitución, artículo 19, al Código Civil, que no hace distinciones entre varón y mujer, eh, a la ley 26.618 sobre matrimonio igualitario, a la ley 26.862 de reproducción asistida, a la ley de género, de identidad de género, el 26.743. O sea, por un lado eso es el elefante en el bazar que desplaza sin conocimiento o sin interés eh, todas esas decisiones. Igual yo creo que este tipo de, de declaraciones merecen ser medidas de otro modo, porque uno los impugna desde el derecho, pero lo que está ahí en juego es otra cosa. Entiendo que es, y eso es lo penoso, ver a, al ministro de Justicia capacitado y preparado y dispuesto para decir cualquier cosa, para eh, teniendo, digamos, eh, el tipo de dinámica que está instalado en el gobierno, en donde te fulmina el propio gobierno con su ejército de, de, de trolls, o, digamos, eh, te expulsan de del gobierno a, a los cinco minutos de una disidencia. Entonces, lo, lo, digamos, la, la dinámica política es lo que da pavor en un gobierno supuestamente libertario. Ahora, si, si uno quiere pensar desde el, desde el derecho, es, es un disparate eh, y es increíble, en todo caso, que el, el ministro de Justicia esté dispuesto a eh, desconocer el derecho por, por ese temor ¿no? que ha instalado esa práctica gubernamental. Sí, ayer intentó retroceder, lo vi en un reportaje en TN diciendo, no, no me entendieron mal, él dice hasta mi hija me llamó para quejarse, claro. Además, hablando de los valores de la familia, es muy raro, no se termina de entender tampoco más qué tipo de familia. La, la aclaración que le hace a su asesor, digamos, si lo estoy tomando directamente el discurso del presidente, por, porque muestra eso, muestra a, a un pobre tipo, ¿no? muerto de miedo eh, y, y tratando de sobreactuar su, su continuidad, digamos, en el, en el gobierno, tratando de so, sobreactuar, digamos, su fidelidad a la ciudad de mi ley, porque entiende que es el papel pintado. Entonces, sí. eh, eh, en ese sentido, es penoso y es triste ver eso, a un ministro dispuesto a hacer ese papelón, uh -huh. eh, Diciendo, no, 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 pero si estoy, si estoy tratando de copiar el discurso del presidente, ¿no? Sí, sí, sí. sí además es un abogado bueno. penalista, se notaba que ni siquiera tiene no, 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 no tiene mucha idea de bueno. ese terreno en el cual estaba entrando, y además su propia vida, que no soy quien para juzgar, me da lo mismo, pero digo, eh, si la idea de eso eh. son las familias constituidas a la vieja usanza, tampoco es que su vida responde a eso, de hecho la de ayer decía... Bueno, sus jefes políticos. Sus jefes políticos, sí, era sí. todo raro, pero es verdad... No, por eso, bueno, en todo caso la tranquilidad de que el derecho argentino es muy sólido en la jurisprudencia, en los tratados internacionales que, que hemos aceptado, en lo que dice la Constitución, en lo que dice el Código Civil, en lo que hacía la jurisprudencia de la Corte. Entonces, en ese sentido, yo diría, estamos tranquilos. Lo, lo que da pena es la, es la política sí. efectiva que tenemos, que habla eso de, de la degradación en la, que, en la que estamos y en la que este gobierno nos, nos, nos termina de hundir, ¿no? Ahora estamos charlando con el abogado. Feliz día, pues el día del abogado, además, este, Roberto Gargarela. Eh, pero además vos decías que eh, es verdad, es un ministro que uno lo ve peleando por sobrevivir, porque ayer mismo, eh, en paralelo, no en paralelo, pues fue al día siguiente de la presentación de, de, de Cuño Libanona en el Congreso, cuando va García Marcilla a la audiencia para ser integrante de la Corte, cuando le preguntan con quién había hablado él, y dice, no, que todo el tiempo habló con Santiago Camputo y con Amerio que es el segundo del Ministerio de Justicia puesto por Santiago Caputo, con lo cual ni siquiera interviene en el proceso de designación de integrante de la Corte Suprema, nada menos el Ministro de Justicia. No, desde ya que, que es una pena tener a alguien como él, pero lo ha sido así desde el primer minuto, es, es inexplicable que esté alguien como él. Pero en todo caso, lo, lo que lo hace explicable es esto, ¿no? Su disposición a hacer cualquier cosa mm. para agradar al jefe, ¿no? Entonces, eh, ¿Y qué te parecieron para, los designados para en serio? a la Corte? Eh, Ariel Lijo, por un lado, el juez federal, y por otra parte, eh, Manuel García no, eh, Mancilla. Lo primero que diría es que, es que me parece asombroso y aceptable y lo, lo difícil de tragar 
es que no se tome en consideración como primera cuestión crucial que lo que tiene que haber son dos mujeres en la corte. Entonces, eh, eh, digamos, eh, yo del de, de kirchnerismo y del peronismo no espero nada, nunca esperé nada, pero bueno, pero sí, hay, hay senadores, y pienso en, en el caso de, de Lustó, a quien yo tomo en serio, ¿por qué me va a decir tengo que esperar a la audiencia para ver si dijo García Mancilla eso? No, no hay nada que esperar, porque Argentina tiene que pagar una deuda eh, que, 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 de la cual también está obligada, que es a la de eh, eh, completar estas vacantes con mujeres. Es el único país en América Latina que no tiene eh, mujeres en los tribunales eh, superiores. Pero no, no diría que es la, la regla, pero hay muchos países de la región, eh, sobre todo en, en, en Centroamérica, que tienen más del 70% mujeres, otros como Uruguay que tienen más del 50%, otros como México que tienen 40% de mujeres. Argentina tiene cero, es el único, es, es la, vergüenza, la, la vergüenza regional, es insólito, es difícil de explicar. Los últimos siete candidatos propuestos desde digamos, la salida de Elena Hayton son, son todos varones en el, en el 2021, son todos varones. Entonces eh, es, es difícil explicar, Entonces, no, hay, no hay nada que esperar a ver si eh, hacen un buen papel o no. Eso ya es parte del problema, digamos. tener que esperar a ver si hacen un buen desempeño en la audiencia para ver si lo aceptan o no. No, son inaceptables más allá de sus condiciones, porque tiene que haber allí dos mujeres. Es Argentina la vergüenza regional. Y es, es una excepción extrañísima, porque, insisto, digamos, países en los cuales uno no confía institucionalmente, pero tienen, digamos, desde entre 30 y 70% de las mujeres, todos. Argentina, 0%. Entonces, eso es muy raro. Dicho eso, luego uno puede pensar en, en las calidades personales, y ahí también, digamos, es extraño que uno tenga que esperar a ver cómo se desempeña en la sesión eh, gente como el hijo, en donde todos los antecedentes que conocemos, que son antecedentes también objetivos, eh, son difíciles de estar. Pero yo no, no, no quisiera ni siquiera entrar en esa discusión, porque mm. hay esta cuestión previa que es, Argentina tiene que remedar esta situación, digamos, en la que está en la retaguardia, es la reacción de América Latina. Es insólito que Argentina tenga esa situación. Más allá de, digamos, de la cuestión comparativa, es que el, el propio derecho argentino lo obliga, no solamente por lo que estableció en su momento el artículo el, 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 el 222 de, del 2003, eh, ¿no? que, que lo, que, lo mm. que pretendía era que cada nominación nueva en la Corte este, viniera a servir la diversidad de género, mm -hmm. diversidad de disciplina, diversidad geográfica, sino también una Constitución, que el artículo digamos 75-23 también hace un, un, algo muy insólito a nivel internacional, que es un pedido de acciones eh, positivas, acciones eh, afirmativas, eh, en particular en relación con las mujeres, para asegurar igualdad de, de oportunidades, sobre todo en, en materia de cargos públicos. Entonces, eh, a la luz de la comparación, a la luz del sentido uh -huh. común, a la luz de, del derecho que queremos, a la luz del derecho comparado, eh, eh, digamos, sí. lo, lo primero que habría que decir es eso, es que esas dos vacantes tienen que consultarse con mujeres. Robert, Luego podemos sí. hablar de, las, de la, los rasgos particulares de los dos, ¿no? Sí, del hijo ya sabemos, ¿y, qué te, y, 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 y Mancilla qué te parece que es el que habló ayer? No, García Mancilla, digamos, es, es un académico, está mejor formado. En todo caso, yo, yo diría, así como hay razones para, para decir... Aquí lo que tiene que haber es, es una mujer y sí. se termina la discusión. Para mí se termina se la termina, discusión. Sí, ya te, te, sí, 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 es un buen punto además, sí, total. Sí, no, en serio, la, la discusión no tiene que seguir. Ahora, si, si quieren además que hablemos de las condiciones particulares, yo diría, bueno, es, es un candidato que yo no prefería. No, no porque me parezca deshonesto o porque me parezca alguien que está dispuesto a sobornar o a ser sobornado, eh, como puede ser otro candidato. En el, el caso de él, yo veo otros problemas. Uno es su, su, su alineamiento, alineamiento personal con, con, con ciertos temas y ciertos eh, ciertos, ciertos emprendimientos empresarios, etcétera. Pero sobre todo, y en, en términos doctrinarios, él participa de una visión que es, para, para decirlo de modo entendible, la que hoy prima en la ultraconservadora, y hoy hasta FIC, con titis, eh, Costa Norteamericana, que es una visión originalista que desde el derecho, fuera del, del micronúcleo, sí. digamos, sí. Este, norteamericano, miramos con, con, en todo el mundo con asombro, ¿no? Claro, sí. Eh, Las posiciones es, es ultra conservadoras. Resol resolver sí. los problemas apelando a las, a, las, a las grandes tradiciones 
y eh, a lo que se dijo en el momento en que la norma se originó. Claro, Por ejemplo, claro. Esto se originó en 1810, lo que se pensaba en 1810. <risa> Pero Bien. eso, una, una línea sobre eso, sí. digamos, no solamente es extraño y disonante por lo conservador, mm. o sea, ¿por qué para interpretar una norma me tengo que ir a 200 años atrás? Sí. O sea, eso es extraño. Pero si hay, hay un problema muy serio, que es que en el pasado encontramos de todo, o sea, la gran justificación con la que nació el originalismo fue, no quiero que el juez salga a buscar por su cuenta, en el aire, digamos, con, eh, los valores con los sí. cuales interpretar la Constitución. Quiero que se ate a un mástil, quiero que sí. se ate al árbol. Claro, pero lo, lo, lo que decían los, los buenos doctrinarios, yo también me gustaría que el juez esté atado al árbol. Lo que pasa es que si te, el árbol es lo que se decía hace 200 años. Primero que no sabemos qué se decía. Y segundo que hay 200.000 cosas que se decían en el pasado que podían tener claro, relevancia. Claro, Entonces, bien. Digamos, eh, las tradiciones argentinas, ¿cuáles son las tradiciones argentinas? La tradición machista, la tradición golpeadora, la tradición eh, eh, independentista, qué sé yo lo que son. Entonces, cada uno interpreta primero las tradiciones. Claro, es un mástil bastante arbitrario. Ahí te entendí. Bien, Roberto Gargaré, el abogado doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Gracias, Roberto. Gracias. Hasta, Hasta luego. luego. 7 y 49 de la mañana. Urbana Play 104.